മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ അതായത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ സിനിമയാണ് ലോഹിതദാസ് തിരക്കഥ എഴുതി സിബിമലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ദശരഥം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സിനിമയാണ് ദശരഥം എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ സിനിമ എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയി എന്നോർത്ത് അത്ഭുതപ്പെടാനേ നമുക്ക് കഴിയൂ പഴയ പല സിനിമകളെയും നമ്മൾ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ അഭിനയ രീതിയെയും മേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റിയെയും മനസ്സിൽ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അത് പറയുക ഈ സിനിമ ഞാൻ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷത്തിനിടയ്ക്കാണ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ പരിമിതിയോ രീതിയോ ബാധിക്കാത്ത ഇന്നും ഫ്രഷ് ആയി പ്രേക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന സിനിമയാണ് ദശരഥം എന്നാണ് സിനിമയിലെ രാജീവ് മേനോൻ എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം മോഹൻലാലിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മകനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വന്നതിലെ ദുഃഖം താങ്ങാൻ പറ്റാതെ മകനെ കാണാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന കഥാപാത്രമാണ് രാമായണത്തിലെ ദശരഥൻ ദശരഥത്തിലെ രാജീവ് മേനോനും ഒടുക്കം ദശരഥന്റെ അതേ മനോവ്യതയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് മാത്രമാണോ രാജീവ് മേനോൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ മല്ലു അനലിസ്റ്റിലൂടെ ആരാണ് രാജീവ് മേനോൻ എന്നത് നായകന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് മുമ്പ് തന്നെ ചെറുതായി പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ സിനിമ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത ഒരു കോടീശ്വരനാണ് അയാൾ രത്നഗിരി പ്ലാന്റേഷൻ ഉടമ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ കള്ളുകുടിച്ച് ആഘോഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് വിശ്വസ്തനായ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ട് ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ട രാജീവ് മേനോനെ പിന്നീട് നോക്കിയത് ഈ മാനേജറാണ് അമ്മ മരിച്ചു എന്നാണ് രാജീവ് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാറുള്ളതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അയാളെയും ഭർത്താവിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ സ്നേഹത്തിലായിരുന്ന ആളുടെ കൂടെ പോയതാണ് രാജീവിന്റെ അമ്മ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാകാം രാജീവിന് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളോടും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളോടും ഒരു മതിപ്പ് കുറവും വിശ്വാസക്കുറവും ഉള്ളത് അമ്മയാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ഫിക്സേഷൻ ഒരു പുറത്ത് ജീവിതം തനിക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് മറുപുറത്ത് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് വിവരണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരച്ചെടുത്തൊരു രാജീവ് മേനോനെയല്ല തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് കള്ളുകുടിച്ച് വണ്ടിയോടിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പോയിൽഡ് ബ്രാറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ക്യൂട്ട്നെസ്സിന്റെയും ഹീറോയിസത്തിന്റെയും കോമഡിയുടെയും ഫ്ലേവർ നൽകി വേറൊരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു പൂർണ്ണതയുള്ള യുണീക്കായ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ കഥാപാത്രമാക്കി മാറ്റുന്ന ആ മാജിക്കിൽ എഴുത്തുകാരനൊപ്പം മോഹൻലാൽ എന്ന നടന്റെ അപാര കഴിവും ഒത്തുചേർന്നിട്ടുണ്ട് രാജീവ് മേനോന് ബന്ധങ്ങളുടെ വിലയറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ താമസിക്കാൻ വന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ കുട്ടികളിൽ ഒരാളെ തനിക്ക് തരുമോ എന്ന് കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിക്കുന്നതിലെ കഥയില്ലായ്മ ആദ്യം അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സ്ത്രീകളെ അയാൾ അളക്കുന്നത് തനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ത്രീകളെ വെച്ചാണ് കുട്ടികളോട് അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന കൗതുകവും ഒരിക്കൽ വിലങ്ങണിയാൻ തോന്നിയ കൗതുകം പോലെയുള്ള ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നിപ്പോകും എന്നാൽ തടിയൻ തൊമ്മിയെ തനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്തും വെളുത്തു തൊടുത്ത് എന്നെപ്പോലൊരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നിടത്തും അയാൾ തന്നെപ്പോലൊരു കുട്ടിയിലൂടെ തന്റെ കുട്ടിക്കാലം പുനർനിർമ്മിച്ച് തന്റെ ഉള്ളിലെ സങ്കടത്തെ മാറ്റിയെഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളും സിനിമയിലുണ്ട് ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പുറമേക്ക് കാണുന്ന എക്സെൻട്രിക് ആയ സ്പോയിൽ ബ്രാറ്റ് മാത്രമല്ല രാജീവ് മേനോൻ മറിച്ച് ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ പേരിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ നിഷേധിക്കുമ്പോഴും അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി കേഴുന്ന ഒരാളാണ് അയാളെന്ന് ഇതാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ശക്തിയും അയാളിലേക്ക് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നതും മോഹൻലാൽ എന്ന നടനെ വിട്ട് രാജീവ് മേനോൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തോട് എംപതൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാരണമാണ് ലോഹിതദാസ് എന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് അതായത് കുറേയധികം ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് നമുക്ക് രാജീവ് മേനോനിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും തനിക്ക് നഷ്ടമായ ചില കാര്യങ്ങൾ തന്റെ കുട്ടിക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ അത് താൻ തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നൊരു സംതൃപ്തി കൂടി അച്ഛനാകലിലൂടെ നേടിയെടുക്കാമെന്ന് രാജീവ് മേനോൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ പോലും തന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ച ബന്ധങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകാൻ അയാൾ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ അയാൾ കൂട്ടാക്കാത്തതും തനിക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പേടിയാണെന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ഇമ്പൾസീവായി എന്തും എവിടെയും പറയുന്ന വട്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വട്ടു മേനോനിൽ നിന്നും മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയിൽ കഴിയുന്ന അച്ഛനിലേക്കും മറ്റു ചില തിരിച്ചറിവുകൾക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട
ഇരിക്കുകയാണെന്ന് മാനേജർ പറയുന്ന നിമിഷത്തിലും രാജീവ് ഒരു കുട്ടിയുടെ വേദനയും പരിഭവവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധങ്ങളെ പുറമേക്ക് നിഷേധിക്കുമ്പോഴും അതിനെ വളരെയധികം കൊതിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുമായാണ് രാജീവ് ജീവിക്കുന്നത് തന്റെ കുട്ടി കിടക്കുന്ന വയറ്റിൽ മുഖം ചേർത്ത് പേര് വിളിക്കാനൊക്കെ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ബന്ധങ്ങളുടെ വിലയറിയാത്തവൻ എന്ന് ഉറ്റവരും അല്ലാത്തവരും ഇടയ്ക്കിടെ അയാളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ അയാളെ തളർത്തുന്നുണ്ട് ദേവലോകം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അനിയെ താമസിപ്പിച്ചാൽ അവൾ തന്റെ മരിക്കുമോ ജീവിക്കുമോ എന്നുറപ്പില്ലാത്ത ഭർത്താവിന്റെ അവസ്ഥയെ മറന്ന് സന്തോഷിക്കുമെന്നും അതുവഴി തന്റെ കുട്ടി ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുമെന്നും വളരെ സില്ലിയായി സെൽഫിഷായി ചിന്തിക്കുന്ന രാജീവ് മേനോനെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ആനിയാണ് സിനിമ മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും രാജീവിനെ എപ്പോഴും അലട്ടുന്നത് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ തന്റെ അമ്മയാണ് ആ അമ്മയിൽ നിന്നും കിട്ടാതെ പോയ സ്നേഹമാണ് അതിനെ മായച്ചു കളയാൻ ആദ്യം അതിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മാർഗം അയാൾ കണ്ടെത്തുന്നു അത് ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്നേഹം ആ കുട്ടിക്ക് നൽകി തന്റെ നഷ്ടങ്ങളെ മായച്ചു കളയുക എന്നതാണ് എന്നാൽ തന്റെ കുട്ടിയെയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് രാജീവ് മേനോൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് പക്ഷെ കുട്ടിയെ ആനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒടുക്കം അയാൾ കുട്ടിയെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ അമ്മയുടെ സ്നേഹം തന്റെ മകന് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ തനിക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്ന ചിന്തയായിരിക്കാം അയാളെ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതായത് ഭർത്താവിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ ഒടുവിൽ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആ ഭർത്താവിനെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായ ആനിയിലൂടെ ആ അനിയുടെ അടുത്ത് തന്റെ കുട്ടി വളരുന്നതിലൂടെ തന്റെ മുറിവേറ്റ ബാല്യം കുട്ടിയിലൂടെ തിരിച്ച് ഭാഗികമായെങ്കിലും പിടിക്കാമെന്ന് കരുതിയാകാം ഒരു പക്ഷേ അയാൾ ഒടുവിൽ കുട്ടിയെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിലെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയെ നിഷേധിക്കുന്ന രാജീവിൽ നിന്ന് ആനി കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ മാഗിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന രാജീവിലെത്തിയാണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി അവിടെ അയാൾ തന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യുകയാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടാതെ പോയ അമ്മയുടെ സ്നേഹം അയാൾക്ക് വേണം ഫോർമലായിട്ടുള്ള പരിചയം മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയോട് തന്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് തന്റെ അമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിക്കാമോ എന്ന് അയാൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് ആ സീനിന്റെ ഭംഗി സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം വൾണറബിൾ ആകുമെന്നത് സിനിമയ്ക്ക് മൊത്തത്തിലും ആ സീനിന് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണു നിറയുന്നത് സിനിമയിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ സിനിമ കാണുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നിയേക്കാം എന്തിനാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ബഫൂൺ ആകുന്നത് ഇയാൾക്ക് ആസ്വദിച്ചങ്ങ് ജീവിച്ചുകൂടെ എന്ന് എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ തടവറയിലാണ് പലപ്പോഴും അതിനെ മറികടക്കാൻ അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ പൊട്ടത്തരമായി തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും അതാണ് സിനിമ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് രാജീവ് മേനനെ പോലൊരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള എഴുത്തുകാരന്റെ കഴിവ് അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടന്റെ കഴിവ് ഈ രണ്ട് കഴിവുകളെയും അതിന്റെ ഭാഗമായ രീതിയിൽ സംവിധായകൻ ഒപ്പിയെടുത്തപ്പോൾ പിറന്ന മാസ്റ്റർ പീസ് ആണ് ദശരഥം എന്താണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദശരഥം എന്ന സിനിമയെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുമല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വ